Andrea Viani, is a curator and a thinker and a colleague that I respect so much. So if you have the opportunity to go to Madre and Napoli, please do so because every show is gorgeous. So thank you so much for accepting. Thank you, Antonio, because I know it's the first time. But I think it's just interesting, not only, and I looked at the tour that they have prepared for you, but to not only see the works, uh, but knowing, Andrea, there is a story that will be woven and you will know the ending of the story at the end. It will all come together. So with that, this talk will be in Italian and I will just be following you calmly behind you. Grazie a Bassé per aver invitato me Antonio e iniziamo con un piccolo movimento basta che girate la testa e siamo arrivati Jean Dupuy presentato dalla galleria Lovenbrook Jean Dupuy è stato premiato come eh, il miglior artista di Lovenbrook come la migliore galleria di questa sezione storica della fiera intitolata Back to the Future quindi Ritorno al Futuro Jean Dupuy è un artista pioniere nel senso di aver anticipato, partecipando del clima di ricerca del suo tempo, principalmente ispirato dalla meccanica di pensiero e di produzione artistica Fluxus, quindi un movimento sostanzialmente di sperimentazione pura che unisce elementi di happening, di performance, di testo, di riflessione, di produzione artistica, è stato un pioniere perché, come cercheremo di dimostrare in questo nostro tour, eh, diciamo così, ci sono tanti modi per fare un monocromo, ci sono tanti modi per usare la parola, ci sono tanti modi per fare, diciamo così, le stesse cose e il nostro tour, il nostro walkie talkie sarà un piccolo viaggio nel tempo perché iniziamo nel 1970. Ehm, 83, in realtà poi le opere sono dell'80 perché Back to the Future quest'anno è dedicato agli anni 80 e finiremo nel 2017 eh, esattamente sulle stesse cose che stiamo per dire. Innanzitutto le tele che vedete sono delle tele, quindi sono uno strumento della pittura, però c'è qualcosa di differente rispetto ai tanti dipinti che possiamo anche vedere in fiera, invece di ospitare un'immagine astratta o figurativa che sia, la tela ospita delle parole, uh, quindi è usata come un foglio di carta per scrivere invece che come una tela per dipingere e però l'artista utilizza colori, quindi sono gli stessi colori della pittura che diventano colori di lettere o lettere di colore con una particolarità, nel 1973 Jean Dupuy inventa il suo primo anagramma pittorico, si intitolava Universe Ardu An Mechanique, Hard Mechanical Universe, ed era costituito da 22 lettere combinate fra loro attraverso espressioni anagrammatiche. Nel 1980 ehm, realizza tutte queste opere che sono tra l'altro, cioè negli anni 80, scusate, realizza tutte queste opere che tra l'altro furono presentate esattamente come le vedete, più o meno con le stesse proporzioni, le stesse distanze per una mostra, con la caratteristica che la prima parte dà le lettere e i colori, funziona come una specie di metodo all'interno della costruzione anagrammatica, mentre la seconda parte, dopo aver dato le parole, le lettere e i colori, esprime usando le stesse lettere e gli stessi colori della prima parte per raccontare degli aneddoti personali, delle storie di vita, è come se la prima parte fosse l'alfabeto e la seconda parte fosse l'utilizzo in sintassi, in grammatica e quindi in narrazione di questo alfabeto. Un modo, in qualche modo, di sovvertire l'utilizzo della tela pittorica e della pittura per raccontare una storia invece che con immagini, con parole, un vero e proprio atto di transmedialità assolutamente pionieristico e va anche segnalato che una delle ragioni del premio per questo stand è anche la presentazione assolutamente corretta di approfondimento all'interno dello stand di tutta una serie di printed matters, quindi di materiali a stampa che ricostruiscono la storia della sperimentazione di quest'artista a partire dal suo uso pionieristico delle tecnologie combinate al linguaggio artistico. Nella nostra strutturazione diciamo, di questo viaggio nel tempo dagli anni 70 anni 80 
a eh, oggi. Eh, io e Antonio ci siamo dati un po' questo compito di introdurvi quello che vediamo negli stand e poi di farvi immaginare quali sono delle possibili relazioni a partire da questi stand nell'ambito dell'attività collezionistica di Antonio Dalle Nogare che ha recentemente anche ehm, dato la possibilità di visitare la sua collezione che è a Bolzano in uno spazio che può essere visitato e quindi di come dire, nella nostra eh, passeggiata io vi introdurrò un po' quello che vediamo e Antonio vi darà delle possibili eh, relazioni tra quello che abbiamo visto e gli artisti che sono presenti nella sua collezione. Eh, sono Antonio Dallenogare, collezionista di Bolzano, eh, sono molto affezionato a Torino, ad Artissima, eh, sono venuto a Artissima per molti anni e eh, devo dire che questa città con le sue istituzioni, vedi la Fondazione Rere Baudengo, vedi la collezione La Gaia, vedi eh, la GAM, la Fondazione Merz, diciamo, mi ha molto ispirato nel, nel, nel costruire la mia collezione a Bolzano. Ecco, magari adesso, come, diceva, come vi diceva Andrea, vorrei mettere solo in relazione velocemente eh, questo artista, Dupuy, con alcuni artisti che abbiamo in collezione, e quello dell'artista che mi viene mh, per primo in mente è Henry Chopin, che era appunto questo, questo artista che anche lui usava l'espressione del linguaggio, delle lettere e delle parole per creare una poesia visiva. Altro artista che mi viene in mente della nostra collezione è Hanne Darboven, che matematicamente usava eh, anche lei la parola, il linguaggio, le lettere, e vedo che anche Dupuy in questi in questi anagrammi usa molto la matematica altro artista che mi viene in mente è Vincenzo Agnetti che io reputo uno dei più grandi artisti italiani concettuali ecco è preciso che la, collezione, la nostra collezione è una collezione molto concettuale e minimalista e Vincenzo Agnetti appunto eh, che conosciamo tutti usava questi aforismi poetici specialmente nei suoi feltri o nelle sue bacheliti altro artista che mi ha in collezione è l'americano Peter Hutchinson che era stato un po' il il maestro eh, della mh, poesia narrativa, che usava anche lui lettere e linguaggio per narrare delle storie, aiutandosi anche con delle immagini. Quindi diciamo quello che io, questo artista di cui lo sento eh, sinceramente il più vicino allo spirito eh, della nostra collezione. Volevo mostrarvi l'immagine che è nel press release è esattamente quella dell'allestimento originale di questi dipinti nel 1988 alla galleria eh, Emilie Hervé di New York, eh, preceduta questa mostra, vedete quanto come dire, anche la presenza di questa vetrina con le pubblicazioni ricostruisce esattamente lo spirito di quella mostra del 1988, il catalogo che precede quella mostra è qui presente, Jean Dupuy, IP2 Anagrammist, vedete IP2 Anagrammista 1988, questa specie di manifesto della mostra stessa, tutte le opere sono state dipinte all'interno del libro, ridipinte, riscritte in questo caso, perché le due cose coincidono, riscrittura e ridipintura, eh, a mano, e il colore è il marrone perché è la somma, se si sovrappongono tutti i colori di tutte le lettere, è quindi come se fosse la condensazione di tutta questa storia. Eccoci arrivati, la galleria Eastward Prospectus di Bucarest e l'artista che presenta la galleria è uh, Marilena Preda Sanch, che per la prima volta all'interno del progetto di Artissima viene presentata fuori dalla Romania. È un'artista storica, attiva già negli anni Ottanta, un artista uh, che viene profondamente influenzata dalla... Uh, come dire, pensiero femminista, ed è molto evidente all'interno, per esempio, di questa serie di collage che vedete, dove il corpo diventa la mappa di una, come dire, trascrizione sentimentale, emotiva, intellettuale, di relazione non solo con l'altro, ma innanzitutto con se stessa, perché prima di stabilire una relazione con l'altro, di parola, come direbbe Jean Dupuy, occorre innanzitutto capire che senso ha l'alfabeto che usiamo, Praticamente, come dire, per molti aspetti l'alfabeto che usiamo potrebbe essere già condizionato nei suoi significati da una intelligenza patriarcale, da un'intelligenza maschile che in qualche modo ha inventato e utilizzato l'alfabeto per descrivere il mondo senza dare la parola, senza dare l'espressione a 
quella che Lea Vergine definì proprio negli anni Ottanta l'altra metà dell'avanguardia, cioè il mondo della creazione femminile, che come se non avesse né l'utilizzo del proprio corpo, né l'utilizzo del proprio linguaggio. E un artista appunto come Marilena Preda Sancio in qualche modo decide di reinventare l'alfabeto per esprimersi, il corpo che lo esprime e l'arte che ne deriva. Siamo come dire quasi ad un grado zero di espressività, come a una reinvenzione delle forme dell'arte e queste forme sono spesso delle forme che hanno come dire, una struttura quasi astratta e, e, e come, come del materiale grezzo che non ha ancora la possibilità di essere scolpito e di avere una forma perché ancora non ha un posto nella sensibilità dell'artista e quindi nella storia dell'arte ed è molto bello l'effetto surreale di queste forme in attesa di una loro storia quindi di una loro forma quindi di un loro significato nella storia dell'arte inserite all'interno di paesaggi che hanno caratteristiche come dire figurative appena abbozzate come se fossero degli alieni all'interno di una pittura che è nel suo farsi, come se fosse in qualche modo una forma alla ricerca di una eh, sua consistenza, di una sua storia da raccontare. Quindi diciamo in questi dipinti, così come in quei collage, assistiamo realmente come in Dupuy c'era un linguaggio applicato, c'era un linguaggio che raccontava se stesso, che addirittura già giocava con le regole del linguaggio, in questo caso abbiamo un artista che il suo linguaggio se lo sta cercando ed è un linguaggio di corpo, di colore, di forma e di materia. La prima artista che mi viene in mente in collezione è Anna Mendieta, di cui abbiamo vari lavori, di cui siamo proprio innamorati e devo dire che Anna Mendieta ehm, cosa faceva? Integrava il proprio corpo nella natura, nel paesaggio, nella vegetazione e lo faceva scomparire. Ecco, quello che devo dire, vedendo appunto, sentendo più che altro quello che provo vedendo i lavori di questa artista rumena è eh, lo stesso spirito che Anna Mendieta metteva nei suoi lavori, nelle sue performance. Ripasso la parola a Andrea Biliani. E da Bucarest passiamo a Bologna, dal collage e dalla pittura, dalla pittura che invece di utilizzare il colore per costruire un'immagine lo utilizza per costruire una parola, passiamo alla fotografia. Ma anche in questo caso c'è una specie di cortocircuito, come in Dupuy la parola prende corpo invece che sulla pagina di un diario, sulla tela grezza della pittura, come nelle tele, nei collage che abbiamo appena visto, le forme, i colori erano alla ricerca di una loro consistenza, di un loro significato, nel caso di Joachim Smith, presentato dalla galleria P420, il mezzo che ha messo letteralmente in crisi nella modernità l'arte, cioè la fotografia, si presenta sotto un aspetto assolutamente problematico. Se vi ricordate, la fotografia come dire, ha una lunga storia, ma c'è un piccolo episodio importante nella storia della fotografia. La prima mostra degli impressionisti eh, accade nello studio di un fotografo che si chiamava Nadar, era il 1874 e in qualche modo gli artisti che dipingevano avevano capito che quando c'era ormai un mezzo che rappresentava la realtà in modo oggettivo, immediato e meccanico, all'artista non stava più, come dire, non aveva più, non aveva più la possibilità di competere con quel mezzo nel rappresentare la realtà e sempre di più a partire dalla rivoluzione percettiva dell'impressionismo l'arte sarebbe diventata un fatto mentale, un fatto di interpretazione della realtà invece che di documentazione della realtà. La fotografia è per certi aspetti responsabile della nascita dell'astrattismo, dell'arte concettuale, fin per esempio nell'impressionismo ehm, eh, per la responsabile della perdita del nero. Gli impressionisti dicevano che il nero non esiste in natura, per cui non lo usavano nei loro dipinti, le famose ombre viola di Monet, che sono piene di un riverbero colorato perché il nero assoluto è una finzione. Quindi un'arte che in qualche modo vuole andare al di là della realtà per interpretare il modo in cui la vediamo, la concepiamo, la documentiamo. Già l'impressionismo in fondo è arte concettuale. E la fotografia quindi sarebbe sostanzialmente il regno della documentazione, dell'assenza di invenzione, dell'assenza di creatività, è una registrazione meccanica della realtà. Questo non è affatto vero e un artista come Joachim Schmidt 
dice che con la fotografia si possono fare straordinarie invenzioni, si possono raccontare straordinarie storie, si può dire anche il falso e non solo il vero. Ed infatti in questa serie fotografica che è realizzata dall'artista, tutte le opere sono attribuite ad altri artisti. Queste sono foto che vengono in qualche modo applicate all'estetica preconcetta che noi abbiamo degli altri artisti, per cui questa foto è attribuita a David Hockney, semplicemente perché c'è un ragazzo in costume che eh, nuota in una piscina e il famoso quadro Splash di David Hockney è famoso per questo ragazzo che non vediamo, vediamo lo spruzzo nella piscina, e semplicemente possiamo credere, perché c'è una didascalia sotto che dice David Hockney e il soggetto è riconoscibile, che sia di David Hockney, non è così. David Hockney non ha realizzato questa immagine, così come nessuno degli altri grandi della fotografia, Man Ray, William Wigman, Helmut Newton, Cindy Sherman, René Magritte, Laszlo Molinaghi, eh, Bernice Abbott e tutti gli altri autori che sono rappresentati all'interno di questa serie, nessuno di loro ha realizzato queste immagini, anche se naturalmente la nostra cultura fotografica potrebbe attribuirle a loro. Altra straordinaria ricerca concettuale dell'artista è il fatto di aver raccolto a partire dal 1989, tutta una serie di immagini fotografiche da lui non realizzate, ma trovate. È un vero e proprio repertorio di immagini che sono state fatte, quindi per certi aspetti erano importanti per la persona che le ha realizzate o per il soggetto rappresentato, ma che poi sono state buttate via, sono state eliminate diciamo così, dal file, dal, dal drive di memoria di quelle persone e dietro di loro, diciamo così, un po' come una specie di pollicino fotografico, passava l'artista a riprendere le tracce di queste immagini. Se pensiamo alla iperproduzione di immagini contemporanee, con mai nessuna generazione nella storia dell'umanità ha prodotto così tante immagini e quindi anche così tanti rifiuti iconografici di cose che buttiamo via come la nostra civiltà contemporanea. Un ruolo che l'arte sempre ha è quella di farci vedere quello che facciamo e quindi come ragioniamo um, e, e Schmidt lo sta facendo appunto rispetto anche a questa iperproduzione di immagini contemporanee. Uh, tante sarebbero le cose da dire anche perché tante altre sono le serie fotografiche di questo bellissimo stand, ma come dire, credo che il senso della nostra scelta, um, spero, si sia percepito e quindi qui mi fermo e lascio in questo nostro balletto a due, in questo nostro duetto, la parola ad Antonio. Ecco, allora in questo stand devo dire che mi sento proprio a casa perché c'è la fotografia e la fotografia è proprio parte essenziale della collezione fotografia concettuale, specialmente fotografia concettuale di questo periodo o degli anni precedenti, quindi anni 60-70. Primo artista che mi viene in mente è Franco Vaccari e quando vedo queste fototessere, tipo questa qui, ecco mi viene subito in mente il lavoro che appunto abbiamo acquisito di Franco Vaccari che era il lavoro della Biennale di Venezia non mi ricordo l'anno adesso, scusate, mi sarà del 1970 e passa, in cui Vaccari invitava eh, gli spettatori a lasciare una traccia del loro passaggio eh, diciamo nel, nello stand appunto adibito a Vaccari. Quindi i, gli spettatori dovevano entrare in queste cabine fotografiche che lui aveva appunto allestito, farsi una fotografia, quindi farsi una fototessera, prendersi la propria fototessera e appenderla al muro e lasciando così una traccia del loro passaggio. Sono passate centinaia e centinaia di persone e hanno formato l'opera di Vaccari. Ecco, questo è quello che posso dire, Vaccari, grandissimo artista, Schmid, altrettanto un grandissimo artista. E da Bologna ci trasferiamo a Torino, lo stand di uh, Ribot, ma Corrado Levi è un artista uh, profondamente legato, oltre che alla città di Milano, dove ha insegnato al Politecnico, alla Facoltà di Architettura, profondamente legato alla città dove ci troviamo. Torino, per questo ho detto Torino. Uh, Nell'ambito di questo stand sono riunite una serie di opere degli anni Ottanta, qui lasciamo la sezione Back to the Future che ha caratterizzato gran parte della nostra visita perché volevamo partire 
dalla come dire, sezione della fiera che ci racconta la storia dell'arte per certi aspetti, la sezione più antica in una fiera di arte contemporanea come ehm, artissima, gli anni Ottanta sono diciamo così, la storia dell'arte in questa fiera, per cui abbiamo voluto come dire, fare una piccola lezione accelerata a noi ovviamente, prima di tutto di storia dell'arte e terminiamo con un artista che ha ah, in questo viaggio negli anni Ottanta nella storia dell'arte attraverso un po' le contraddizioni, fare una cosa per farne un'altra, ha fatto una cosa molto importante ed è stato uno dei pochi a farlo in Italia e sicuramente è stato uno dei primi a fare in, eh, questo in Italia. Ha unito l'alto e il basso, la cultura diciamo così popolare, eh, le espressioni neanche considerate culturali e l'intelligenza critica diciamo così, dell'arte contemporanea che giudica, ehm, eh, che riflette, eh, che connette, che articola un discorso. Allora, queste opere, come vedete, si tratta di dipinti assolutamente eh, amatoriali, si tratta di dipinti che possiamo, come dire, non considerare come opere d'arte, almeno all'interno di questa fiera, eh, mh, caratterizzate da una riflessione estetica, da una produzione e quindi ri risultante dalla riflessione estetica di un certo valore. Le raccoglie Corrado Levi, forse perché è più interessato alla storia dei desideri che non alla storia dell'arte, forse è più interessato al modo in cui le persone attraverso ciò che collezionano, ciò che radunano nel proprio universo domestico, vogliono dire di sé, dei propri gusti, che non i grandi artisti a cui possono decidere di affidarsi e decide di farci vedere con una, una forzatura del tutto ironica eh, alcuni dei dettagli di questi dipinti, come a focalizzare l'attenzione su quello che può essere stato il dettaglio che ha attirato l'attenzione del collezionista. Pasolini scrisse che l'Italia è un paese privo di rabbia perché non ha in qualche modo ha avuto mai una vera e propria lotta di classe possibile. Pasolini considerava la borghesia italiana ridicola rispetto alla grande borghesia europea e quindi questa rivoluzione, questa lotta di classe in Italia che ha caratterizzato l'utopia ideologica, almeno negli anni 60 e 70, di molti dei movimenti studenteschi, operaisti, eccetera, ehm, in, in giro per l'Europa, in Italia era tutto un po' più difficile da pensare che fosse vero, però in un paese che diceva Pasolini privo di rabbia, meno male che abbiamo l'ironia, perché l'ironia è la nostra rabbia, se pensate alla commedia all'italiana, Gasman, Atognazzi, eccetera, molta della riflessione politica avvenuta da molto dello sberleffo, del re nudo, del far vedere i meccanismi di potere, di corruzione, eccetera, e ha passato attraverso la commedia, invece che non attraverso un uso ragionato della rabbia. E Corrado Levi è sicuramente un artista che ci riappacifica con un utilizzo politico, se vogliamo, dell'ironia, del cattivo gusto, del prendersi cura di quegli elementi collaterali della cultura dove molta della grande cultura italiana si è espressa. Ecco, per quanto mi riguarda trovo molto molto giusto aver scelto questo artista torinese, questo grande artista torinese, proprio anche per, eh, sia per la sua grande qualità che anche perché rappresenta questa grande città, forse la più grande città italiana, che rappresenta l'arte contemporanea. Questo è un artista che secondo me è concettuale puro, specialmente questo stand, e qui sinceramente mh, più che eh, mettere in relazione un artista della collezione, mi è venuto in mente, vedendo queste, queste lenti, mi è venuto in mente un aneddoto, un episodio che è successo proprio qualche anno fa in collezione da noi, quando ci è venuto a visitare eh, un artista che si chiama Kerry Twine Evans, che è un professore, un artista veramente molto molto bravo a livello internazionale e mi è venuto in mente perché questo artista si avvicinava alle opere esposte in collezione prima stava lontano e le osservava da lontano poi man mano le squadrava ma ci stava su ogni opera molto molto tempo e si soffermava da lontano e poi man mano si avvicinava alle opere poi a un certo punto tirava fuori dalla tasca questi occhialini proprio stile anni... So, anni 30, cioè degli occhialini molto piccoli piccoli, se li metteva sul naso e analizzava le opere proprio da vicino, ma in una maniera proprio quasi ossessiva. Ecco, devo dire che mi è venuto in mente subito eh, Carlo Levi, che appunto ha piazzato queste lenti di fronte a questi dipinti e, e ho imparato sia da Kerito Anebas che da queste opere anche di vedere le opere d'arte da un altro punto di vista, non solo le opere d'arte, ma un po' tutto nella vita si può sempre vedere anche da un altro punto di vista e non fossilizzarsi sempre sulle cose che vediamo senza analizzarle.
Allora, una piccola pausa, come vi dicevo, è la prima delle due sorprese della nostra visita. Quelle che vedete sono alcune delle opere sopravvissute all'attacco della Commissione Culturale Talebana nel Museo Archeologico di Kabul in Afghanistan. Eh, il Museo di Kabul era uno dei più ricchi e dei più importanti musei archeologici del centro Asia. Bisogna sempre ricordarsi che Alessandro Magno si sposò con Rossana nella Bactria, che era l'antico Afghanistan. E questo museo eh, oggi eh, è praticamente vuoto perché i, la Commissione Culturale Talebana arrivò in questo museo e distrusse a picconate gran parte delle opere archeologiche ivi conservate. Se oggi andate a questo museo, come l'artista autore di questo video ha fatto, l'artista e l'artista messicano Mario Garcia Torres, ehm, eh, noterete che ci sono solo delle, dei, dei basamenti vuoti, delle teche vuote e molti frammenti. Allora il video che Mario Garcia Torres ha realizzato a Kabul, in onore suo ho tenuto per la vostra visita, nostra visita, questa sciarpa afghana che ho comprato con lui al bazar di Kabul, perché in quest'opera fra un po' ci arrivo pure io, um, eh, mentre giocavamo a, a, a biliardo a uh, Kabul di fronte ad un luogo che per l'arte contemporanea è molto importante, si chiama One Hotel e un artista italiano dell'arte povera, Alighiero Boetti, negli anni 70 decise di vivere sei mesi l'anno a Kabul in Afghanistan, che era sulla via che da Amsterdam arrivava all'India, era la via degli Ippi. Uh, e, e Boetti decise di fermarsi proprio a Kabul in quegli anni. Mario Garcia Torres in occasione di una mostra intitolata Documenta 13 a Cassel, la grande documenta che avviene ogni cinque anni, decise che la sua opera sarebbe stata quella di riaprire il One Hotel di Alighiero Boetti. Nel momento in cui eh, lui diceva eh, tutti cercavano Osama Bin Laden, eh, Mario Garcia Torres cercava il One Hotel di Alighiero Boetti, perché se la guerra, l'economia, la politica generano fatti, anche l'arte li genera, ovviamente sono di misura diversa, l'arte non salverà il mondo, ma certamente aiuterà ad addolcire e ad accuminare le nostre riflessioni e quello che ci può interessare, questa è la piccola grande rivoluzione delle opere d'arte che non cambiano il mondo, ma sicuramente rendono noi dei degli abitanti di questo mondo un po' meno arrabbiati <ride> e un po' più pacificati con il resto del mondo. A un certo punto noterete che in questa partita di biliardo, beh, noterete no perché non sentiamo il video, ma sentite me, si parla di che cos'è un'opera, di che cos'è una mostra, di che cosa deve fare un artista e quindi di che cos'è e cosa deve fare un museo e lo dice mentre per esempio queste palle da biliardo vanno da, da, un, da un punto ad un altro. Per farla breve vi racconto come inizia e come finisce questo film che è molto lungo, girato per un intero anno in cui Alighiero Boetti non era più al One Hotel ma c'era Mario Garcia Torres con 40 anni di distanza, diceva, Mario diceva che come se avesse accettato l'invito di andare al One Hotel di Boetti con 40 anni di ritardo eh, e questo è il senso di questo film che si intitola T, cioè te, che è quello che ogni donna e ogni uomo afghano offrono quando si entra nella loro casa, quindi un gesto di ospitalità, Alighiero Boetti era un artista italiano che però Uh, andando a Kabul decise di diventare non una persona ospitata ma una persona che ospitava, quindi cortocircando le, le identità e il video all'inizio, uh, oh, il video è bellissimo, è uno dei più bei lavori di questa fiera, Ci, non ve lo posso far vedere perché dura molto lungo, però ve lo posso raccontare prima di andare via. Il video inizia con una radiolina che questo artista compra al bazar di Kabul e la mette nella cucina in cui finalmente è rientrato con 40 anni di ritardo accettando l'invito di Alighiero Boetti ma accettandolo e arrivando e mette questa radiolina nella cucina del One Hotel e inizia a lavare i piatti, la teiera con cui offrirà il tè e la radiolina dice in Dari e Pashtu, cioè le due lingue afghane, eh, il tempo atmosferico di ogni provincia dell'Afghanistan eh, e dice per esempio Mazar al Sharif 17 gradi, eh, Kandahar 18 gradi eccetera. Alla fine del film Uh, quando uh, Mario Garcia Torres deve lasciare il One Hotel dopo un anno di vita lì, uh, in the shoes of Boetti, torna a casa e prepara un tè, cosa che ha imparato ad apprezzare durante il suo soggiorno afghano come simbolo di ospitalità che lui ha offerto a sua volta come Alighiero Boetti faceva e appoggia la sua radiolina nella cucina di Città del Messico, si vede la sua famiglia sullo sfondo e ad un certo punto, esattamente come nelle mappe di Boetti, succede una cosa straordinaria, semplicissima e straordinaria, per questo vi dicevo che l'arte 
è rivoluzionare in queste anche piccole cose che la radiolina inizia a dire il tempo atmosferico di ogni provincia del Messico in spagnolo, Guadalajara, 18 gradi, cioè il mondo come dire, è una sola cosa, possono cambiare le bandiere come le lingue, ma è una sola cosa, per questo mettere al mondo il mondo era la frase che Alighiero Buetti pronunciava e che in qualche modo in questa storia di ospitalità, di cultura, di che cos'è un'opera, di cos'è un museo, di cos'è una mostra e come certe cose ritornano e per fortuna ritornano, soprattutto come artisti con Mario Garcia Torres che non lascia che le cose non ritornino, sono appunto tornate. Questa era la prima delle sorprese di questa visita che continua subito. L'artista che presentiamo adesso in questa nostra veloce visita ha vinto la sezione Present Future ed è una straordinaria artista, un lavoro straordinario, Kelly Spooner. Ora, Parliamo di questi due progetti che sono il risultato in realtà di un progetto molto più ampio realizzato dall'artista per la sua mostra alla Whitechapel Gallery di Londra. Allora, una di queste due opere si intitola Soundtrack for a Trouble Time, quindi colonna sonora per un tempo problematico e l'altra si intitola Notes on Humiliation, quindi note sull'umiliazione che l'opera che possiamo leggere, ma come ogni lettura la vera opera è nella nostra testa, quando leggiamo Guerra e Pace, l'opera è in quello che immaginiamo mentre leggiamo. E sostanzialmente si tratta di due opere sul concetto di performativo. Scrive l'artista, perché è sempre meglio quando l'artista ci dice come interpretare l'opera, è sempre meglio ascoltare l'artista piuttosto che fare il contrario, che il performativo nella nostra società è diventato un parametro, diciamo così, di giudizio di quello che funziona e non funziona. Si dice questo prodotto ha avuto una buona performance, questo professionista ha dimostrato di saper performare all'altezza degli standard che gli abbiamo dato. È tutta una performance la società contemporanea, è tutta una performance quelle regole del gioco, quegli standard, quei protocolli, quei modelli che ci sono imposti e a cui non possiamo sfuggire se non, sembra suggerire con le sue opere, Kelly Spooner, ripartendo da una, come dire, una ribellione interna che è anche e soprattutto una reinvenzione del linguaggio, un linguaggio che non ci appartiene nel modo in cui ci è imposto, per cui quell'umiliazione di cui sentiamo... Eh, Uh, possiamo leggere le parole oppure i tempi problematici di cui sentiamo lo sfondo sono esattamente quelli di una riappropriazione difficoltosa, umiliante, spesso sostanzialmente basata su un grado zero da cui ripartire di un linguaggio e quindi di una relazione con gli altri, con le cose, col mondo, con i concetti, con le forme, con tutto ciò che ancora non esiste se, se, se è liberato diciamo così, dalle formule imposte che è più o meno anche quello che ci diceva in modi molto diversi con i suoi anagrammi uh, Jean Dupuy da cui siamo partiti. Uh, e quindi questa performatività, perché si tratta di opere estremamente performative dove c'è un utilizzo dei performer, di corpi, di parole, di soundtrack, sono le stesse performance della nostra società ma vissute finalmente potendole creare, finalmente potendole uh, come dire, dare in nascita generare non da un pregiudizio ma da un giudizio autonomo quindi grazie a Kelly per averci dato questo indizio di libertà anche se umiliante diciamo così dover ripartire da zero e eh, quindi in questo momento dal mio punto di vista termina la visita essendo arrivati dall'inizio che abbiamo fatto alla fine ma non è finita qui perché do la parola ad Antonio e poi alla fine vi facciamo insieme una piccola sorpresa finale Ecco, per quanto riguarda questo lavoro devo dire che proprio giovedì appena entrato in fiera sono venuto a trovare Solenne e ho subito sentito, eh, ho sentito che questo lavoro eh, trasmetteva qualcosa di, di unico e la prima cosa che mi è venuta in mente era Bruce Nauman sentendo questi, queste voci, poi l'ho analizzato meglio e, e sinceramente se devo metterlo in relazione con un lavoro in collezione lo metto in relazione a un lavoro di Rossella Biscotti che si intitola Il processo, ehm, nella quale si, 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 si respira un po' lo stesso concetto del, um, delle, diciamo del, um, eh, de, de, di, 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 di voler estremizzare concetti politici, economici, eh, giornalistici. E quel, nel caso di Rossella abbiamo questo processo, che era un processo fatto alle Brigate Rosse, e al tempo delle Brigate Rosse, dove... L'installazione è analoga perché 
a parte che lì c'è una panca, la panca originale del, del bunker dedicato appunto ai processi delle Brigate Rosse, c'è panca, eh, microfono, altoparlanti e, e una performering che eh, con delle cuffie ascolta il linguaggio originale del, diciamo, del processato brigatista e lo traduce simultaneamente in linguaggio corrente di tutti i giorni. Quindi diciamo, secondo me questo è un lavoro eh, stupendo eh, che mi ricorda molto il lavoro di Rossella Biscotti. Ripasso la parola a Andrea Viliani. Questa è l'ultima volta che succede questo passaggio perché la visita sarebbe finita qua. Però ci siamo chiesti, dato che io lavoro in un museo e dato che eh, Antonio ha istituito un uh, luogo per la sua collezione, un luogo dove le opere, gli oggetti che sono le opere nel mio museo, nel museo dove lavoro e nella fondazione di Antonio eh, eh, esistono nel come dire, tempo che segue una fiera, eh, dopo l'atto della scelta e dopo l'atto dell'acquisto, abbiamo pensato di unire nel finale della visita gli oggetti ai progetti, per cui adesso è finita diciamo così, la visita agli oggetti opera, anche strani come possono essere questi e eh, vogliamo salutarvi invece affacciandosi ad un progetto, si tratta di un'opera ovviamente, quindi un altro oggetto, però è anche un progetto perché di fatto è la maquette, cioè il progetto per una grande sala che potete vedere nella collezione del Castello di Rivoli, la Galleria Liarumma di Milano e di Napoli presenta in fiera il progetto di quella sala che di fatto però acquisisce come delle caratteristiche molto simili diciamo così all'opera finale opera finale che vedete nelle sue varie conformazioni in questo progetto in questa macchetta realizzata con delle scatole di cioccolatini perché ovviamente si tratta come dire di una specie di bricolage per costruire un'idea intorno appunto alla installazione alla conformazione dell'opera finale e volevamo salutarvi appunto in questo diciamo così finale a sorpresa come un po' dopo i titoli di testa di un film quando c'è una cosa che non ti aspettavi oppure nel finale di Carrie di Brian De Palma lei non è morta, lei è viva e non, eh, vole, volevamo salutarvi con una piccola verità che poi è molto banale che dietro ad ogni opera quindi dietro ad ogni oggetto c'è sempre un progetto c'è sempre una riflessione dell'artista che le opere che vediamo nelle nostre fiere nei nostri musei che ci sembrano lì da sempre in realtà spesso sono il risultato di giorni di mesi di anni di lavoro per gli artisti e quindi bisogna sempre come dire considerare questa processualità questo processo questa ricerca che richiede tempo fatica dedizione e volevamo soprattutto omaggiare nella nostra visita finale questo aspetto di ogni opera d'arte che del resto poi riverbera in chi l'arte la ama la segue ha la fortuna di potersi essere eh, poter essere interessato all'arte come collezionista o direttore di museo perché che cos'è una fondazione una collezione che cos'è un museo se non un luogo dove gli oggetti sono raccolti in base ad un progetto che in questo caso non è rivolto al costruire un'opera ma a tramandarla a rileggerla a farla vivere per ogni generazione per ogni tipologia di persona che vorrà affacciarsi all'esperienza di quell'opera quindi come ogni opera oltre ad essere un oggetto è un progetto ogni collezione e ogni museo oltre ad essere un edificio che contiene oggetti eh, è anche un progetto fatto dalle persone e dalle loro intelligenze e dalle loro sensibilità. E questo ci piaceva essere, come dire, il saluto e il finale di questo nostro walkie talkie, di questa nostra visita. E lascio per l'ultimissima volta la parola ad Antonio. Ecco, grazie Andrea. Ecco, appunto, quando ho visto questa bellissima macchetta, la prima cosa che mi è venuta in mente è l'esperienza che ho avuto la fortuna, la fortuna di poter vivere e cioè la costruzione, la progettazione di un museo eh, diciamo da, proprio dalla, dallo scavo, dalle fondazioni all'abitabilità alla, diciamo, all all di questo museo quello che mi viene in mente è proprio, sono proprio i modelli, le maquette che gli architetti ne hanno fatti almeno 5-6 hanno, hanno costruito prima ancora di incominciare la costruzione dello spazio prima in scala più piccola, non so, l'1 500, poi al 200, poi al 100, poi al 50, sempre più grande diventava questa macchetta fino ad arrivare, adesso non voglio dire a queste dimensioni, però diciamo a delle dimensioni importanti. Ecco, ehm, altre cose, abbiamo avuto anche 
quello che voglio dire è che la collezione è nata eh, quasi insieme allo spazio, cioè eh, c'è stato quasi un gemellaggio tra spazio e collezione, tanto che abbiamo fatto anche le macchette di alcune opere durante la progettazione dello spazio, che abbiamo provato a inserire nello spazio non ancora costruito, e che, e che per assurdo alcune opere che ancora oggi possiede la collezione sono in collezione ma non possono essere esposte perché sono troppo grandi. Cioè, eh, oppure c'è stato un episodio con Dan Graham che voleva ecco, davanti a una macchetta tipo questa, gli architetti volevano fargli ehm, progettare un, su uno dei suoi padiglioni integrato nello spazio del museo e invece lui è arrivato e semplicemente ha detto dopo che l'architetto sudando gli ha spiegato il progetto per più di mezz'ora lui gli ha detto no no guardi non ci penso neanche io faccio il mio padiglione e lo metto sul tetto del museo quindi eh, ci sono state tutte queste aneddoti che che diciamo ho avuto la fortuna di poter eh, a cui ho avuto, ho avuto la fortuna di poter seguire grazie e, per ultimo cosa che posso dire che siamo stati prima nella sezione Back to the Future e, e quindi mi è venuto in mente diciamo anche eh, la, 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 la collezione dal punto di vista storico e non bisogna dimenticare al futuro non bisogna dimenticare il futuro lo spazio che vogliamo dedicare anche noi in collezione ai giovani artisti, quindi lo spazio che abbiamo creato non è rivolto solo al passato, quindi a quelle opere storiche che formano il nucleo principale della collezione, ma anche ai giovani artisti che verranno e sono venuti e, e verranno per lungo tempo in collezione a produrre lì in loco giovani opere, opere nuove proprio pensate per lo spazio della collezione.